Sveiki, draugi! Šobrīd mēs esam apgūši praktiski visu mūsu paredzēto tēmu AutoCAD. Esam izgājuši cauri istabas plānošanai, cauri plāne veidošanai, griezuma veidošanai, mēbeļu plāniem. Esam parunājuši par visa dzīvokļa plāna veidošanu, par visa dzīvokļa griezuma veidošanu. Protam, izprintēt šos te rasējumus uz PDF lapām, izvēlēties formātu, uzstādīt mērogu. Tātad, principā varam sākt strādāt autokadā. Un tagad šajā laikā, kas mums ir palicis, mēs parunāsim par mēbeļu projektēšanu. Es jums iesaku izvēlēties kādu sienu istabu savā dzīvoklī vai mājā, kurā mēbeļu vai nu nav, vai nu viņas ir nepārāk praktiskas un gribētos to funkcijā kaut ko pamainīt. Kā piemēru, es rādīšu savā dzīvoklī guļam istabas sienas skapi. Jūs visdrīzāk kā atceraties no mana dzīvokļa plāniem šo te vietiņu, Te bija tukša siena, sākotnēji te bija cits skapis, kuru arī es esmu taisījis, bet viņš nebija pārāk funkcionāls, kāpēc viņš nederēja, es pastāstīšu ar piemēriem nedaudz vēlāk, bet es viņu pārteisīju pret šitādu. Un tagad nedaudz pastāstīšu dažos vārdos, pirms mēs ķeramies pie autokada, kas ir jāņem vērā, kad mēs plānojam uzsākt kaut kādas mēbeles būvnīcību. Pats pirmais un pats galvenais mums ir jāzina tās izmēri. Tātad mums ir jānomēra attālums starp sienām, attālums no grīdas līdz griestiem, to vietu, kurā būs šī mēbele. Ja tam ņemam vērā, ka mums ir jāmēra attālums starp sienām augšā, pa vidu un apakšā. Jo sienas nav ideāli vertikālas. Viņas var būt sašķieptas, viņas var būt sašķieptas kā trapece, viņas var būt šitādas, tātad, kad mēs ņemam šito augstumu apmēram 2,5 metri, tad centimetra vai pusotra centimetra kļūdu mēs pat ne, neredzam uz aci. To mēs redzam tikai tad, kad mēs sākam reāli būvēt skapi, un ja viņš ir par lielu uztaisīt, mēs viņu vienkārši neiebāzīsim šajā nišā. Protams, atstāt 5 cm no katras puses, tas arī ir par daudz, jo tad būs redzama tā šķirba, tur krāsies putekļi, tas izskatīsies nesmuki, tāpēc vienmēr cenšamies precīzi nomērīt, lai mēs zinātu, cik mums precīzi būs vietas, kad mēs liksim skapi iekšā. Tad, kad mēs esam nomērījuši visu un uzvilpuši uz papīra taisnas turi, ka tas būs mūsu skapis, mēs sākam veidot skicītas – divas, trīs, desmit, divdesmit, vienalga cik, Tās ir ātras skicītas, kurā mēs iezīmējam apmēram šeit būs atverumā daļa, kurā būs, teiksim, karamās drēbes, augšā antresolā, tā kā līdz turienai grūtāk tik būs atverumas durtiņas un daži plaukti, kur varēs salikt kaut kādas mantas, apakšā būs apvilknes. Viens, piemēram, projekts. Citā projektā mēs pa vidu, piemēram, ieliekam spoguli, lai viņā varētu, teiksim, saķemnēt matus viņā skatoties. Un tā tālāk. Tātad izstrādējam daudzus variantus. Atvilknes tur, atvilknes šeit. Durtiņas te vai augstāk. Tas ir mūsu domāšanas process. Tad, kad mēs jau esam izvēlējušies, ka plus mīnus būs šāds dizains, mēs jau varam veidot rasējumu. Un tagad, kas ir jāņem vērā veidojot rasējumu? Ir jāņem vērā mūsu vajadzības, ko mēs gribam šajā skapī likt, kā mēs gribam viņam staigāt garām, cik būs liels skapie dziļums, cik būs liela katra skapie daļa. Vecajā skapī man bija divas milzīgas daļas, kurā bija paredzēta vieta karamajām drēvēm, tāpat kā garderopē. Atveras durvis, truba pa vidu un uz tās trubas mēs sakaram visas mūsu drēvēs. Gala rezultātā mēs varam tur dabūt ļoti daudz drēbju, bet skapis sanāk ļoti dziļš, jo tāda skapja dziļums parasti ir 60 cm. Guļumis tabu paliek mazāka un nevis tas skapis tiek aizpildīts. Un tajās daļās, kur mums ir piemēram drēbes, pie tāda skapja dziļuma viņš ir nepraktisks, jo mēs vairs neliekam vienā čupiņā drēbes, mēs liekam divās čupiņās un tad Mums ir jātiek tur, mums ir jāizņem pirmā kaudzīte ārā, un tas arī ir diezgan sarežģīte. Tāpēc šajā gadījumā es nolēmu skapja dziļumu samazināt, un kādā veidā to var izdarīt, lai saglabātu viņā drēbju iekāršanas funkciju, kuras ir uz pleciņiem. Es izmantoju lūk šādu te tehniku. Drēbes tiek kārtas uz lūk šāda te izvalkama statīva, un varam viņas izņemt ārā. Rezultātā 
mēs varam sakārt mazāk drēvi, bet toties viņas ir viegli atveramas. Pie viņām mēs viegli varam piekļūt un dabūt to, ko mums vajag. Un dziļums ir par 15 cm mazāks. Kas vēl man šķita svarīgi šajā gadījumā? Spogulis pa vidu. Tātad spogulis, kurā es sevi varu redzēt principā no galvas līdz kājām, ja nedaudz traucē gulta, nu, bet tādi ir tie istabas gabarīte, tāpēc es varu atiet un skatīties no attālumu uz spoguli. Un jau projektēšanas laikā mēs saprotam, ka spogulī iestrādāt lūk šādu te rokturi būs grūti un galvenais, ka tas neizskatīsies pārāk labi spoguļa virsmā rokturis. Tāpēc es šīs durvis taisu uz piespiešanu. Ja? Viņas attaisās un tāpat taisot ciet, mēs viņas piespiežam un viņas ir ciet. Ja mums tā taisās vaļā šīs durtiņas, tad būs jocīgi, ja apakšā un augšā durtiņām parādīsies rokturi. Tāpēc arī šīs durvis tiek attaisītas un aiztaisītas ar tādu pašu mehānismu. Nākamais ir antrasola daļa. Tā ir tā daļa, kura ir virs mūsu galvas, kurā mēs nelienam katru dienu. Tāpēc, ka, ja šeit es varu piekļūt, un pat, ja man šeit ir kaut kāda atviltnīte, es viņu varu viegli sasniegt, tad to, kas man šeit ir nolikts, man vajag pakāpties uz kaut kādu. Tāpēc šeit tie glabātas tās mantas, kuras mēs izmantojam reti. Un apakšējā daļa. Apakšējā daļā atviltnes ir izvietotas neneiloši. Vienmēr pienākot pie skapja, mums ir vieglāk izvilkt atvilkni un paņemt no viņas to, ko mums vajag, nekā attaisīt šeit durtiņas, nokrist uz ceļiem un no turienes kaut ko mēģināt izvilkt ārā. It īpaši vēl ņemot vērā, ka mums te ir gulta un šeit būtu durtiņas, tad mums tur tikt iekšā dziļumā būtu pavisam sarežģīti. Tāpēc vienmēr loģiski mēs Skapja apakšā taisām atvilkņu bloku, un arī pēdīvo atvilkņu es varu izvilkt un mierīgi dabūt no viņas visu, ko man vajag. Pie tam atvilkņas dziļums ir paredzēts tāds, lai gulta tam netraucētu. Es varu izvilkt, es varu no atvilkņas dabūt visu, ko man vajag, un es varu mierīgi pārvietoties starp skapi un starp gultu. Nu, kas mums ir jāņem vērā, veidojot elementāri atvērumus durvīm. Vīt kā rokturīšus mēs saliksim tur, kur viņi mums labāk patiks, jā, bet, piemēram, sākot no šīm te durciņām, ja man rokturīdis būtu otrā pusē, tad man būtu grūti atvērt durvis, jo man traucētu lampiņa, man traucētu varbūt gulta, jā, rozetē iebāsts kaut kāds vāc man traucētu šajā gadījumā, es viņu mierīgi atveru un tieku pie drēbēm. Pie tam, ja es viņu vērtu no šīs puses, kā es tiktu pie skapja, ja es būtu aiz durtiņām. Nākamais, piemēram, šīs te durvis. Te man ir radiatora truba. Viņu es aizvākt nevaru. Tāpēc vienīgais veids, ko es varu darīt, ir taisīt durvis lūk šādi atveramas. Ja es taisīšu durvis atveramas no šīs puses, man viņas sitīsies pret šo te trubu un neattaisīsies pilnīgi. Es nevarēšu pārredzēt visu, kas ir skapī. Šajā gadījumā es taisu no šīs te puses vaļā un man ir pieejams viss, kas ir skapī. Nu, nevienmēr mēs varam pilnīgi brīvi piekļūt pie visām vietām, piemēram, šī te truba traucē atvērt arī šo atvilkni. Salīdzinoši, piemēram, ar šo atvilkni, kurai izbrauc visā garumā, šeit viņa atsitīsies pret trubu. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam paredzēt un salikt tajā atvilknē tādas mantas, kuras mēs izmantosim rete. Nu, piemēram, kurpes es nomaino reizi vai divreiz gadā, un tad divreiz gadā attaisot šo atvilkni, man netraucē tas, ka man viņa ne, neiziet visā garumā. Kāpēc es par to visu tagad runāju? Lūk, šīs te smalkās lietiņas par durvju atvērumiem, par plauktu augstumiem, par skapja dziļumu mums vajag izdomāt projektēšanas laikā, lai tad, kad mums tas viss ir sazādiets, un atvests uz mājām, lai mums nerā, nerastos problēmas. Opā, šeit parādījās truba, a šeit ir par seklu skapis, a šeit man traucē rokturīti nevaru pielikt. Mums tas viss ir jādabūj gatavs autokadā vai uz papīra, ja mēs strādājam uz papīra. Un tikai tad, kad mums jau viss ir pilnīgi skaidrs, mēs varam to pasūtīt. 
tagad, kad es jums esmu pastāstījis un parādījis plus mīnus, kā tas viss izskatās, mēs varam sēsties pie autokada un es jums parādīšu bildītes ar veco skapi un jauno skapi un kādā veidā es veidoju rasējumu. Jums savukārt ir jāizveido līdzīgs rasējums tikai priekš sēdes. Tātad savai istabai jāizvēlas tāda vieta, kuru jūs gribat pārteisīt vai kurai gribat pievienot kaut kādu mēbeli un vienalga vai tas ir skapis vai galds vai tumbiņa vai kaut kāds kombinēts izstrādājums, bet uztaisīt visu tā, lai tas būtu perfekti. Attālums no grīdas, slieksnītes, dziļums, starpsieniņas, paredzot materiāla biezumu, paredzot rokturīšu vietu. Tātad visu izplānojam autokadā un uztaisām smuku rasējumu attiecīgajai nebelei. Pagaidām skrienam pie datora. Nu, lūk, esam pie datora un skatāmies uz istabu tādu, kāda viņa bija orģināli. Te mums ir liels skapis un te ir gulta. Pie otras sienas mums ir tumba. Šīs te mēbeles tumba un gulta ir pirktas veikalā un jūs redzat dizainu. Te mums ir buks, lamināta faktūra un šeit ir riekstkoks. Tāpēc skapim, kuru es taisīju, es izvēlēju uz šos pašus materiālus. Diezgan smagnēji sanāca. Nu, taisām remontu īstabā. Tā izskatās remonta gaita. Ir izvāktas visas mēbeles, ir aizvāktas skapis, ir noplēstas tāpēc gan no sienām, gan no griestiem. Grīda arī tiks mainīta, bet tas nedaudz vēlāk. Tiek nogriezts radiātors, vecā aizkaru stanga arī tiek noņemta nost un tiek špaktalētas un pucētas sienas. Tas ir vēl pirms tāpašu līmēšanas. Šī te daļa kreisajā pusē, tā kā viņa būs aiz skapja, tad es viņu atstāju tādu, kā bija. Pārējā istaba ir izlīdzināta. Nu, un atgriezīšos nedaudz atpakaļ un pamēģināsim kopā padomāt. Nu, ja mēs taisām remontu, tad kāpēc mēs to darām? Ko mēs gribam uzlabot? Ko mēs gribam izmainīt? Kādas krāsas mēs gribam istabā? Tātad... Skatoties uz višu šito te krāsu daudzveidību, pirmais, ko es gribu, tas ir gaišākas un maigākas krāsas redzēt. Tā tomēr ir guļamistabā. Otrakārt, šis skapis ir ļoti dziļš. Viņa dziļums ir gandrīz 60 cm, un visas drēbes, kuras šeit ir, viņas tiek liktas divās kaudzītēs, un lai tiktu pie tālākās, vajag izņemt tuvāko. Tas ir liela neērtība. Nākamais, tad, kad es taisīju skapi, es viņam neustaisīju dimensīnu. Plus tam durvis ir bīdāmās un starp bīdāmajām durvīm ir kaut kāds attālums – 2 cm apmēram. Ko dot abi šie faktori? Skapī sakrājas putekļi. Viņi tiek iekšā pa visām šķirbiņām un tā kā arī nav dibensienas, tad tie putekļi regulāri nosēžas uz drēbēm. Tas ir liels mīnus. Jaunajā skapī es paredzu durtiņas un dibensienu un tad putekļiem nevajadzētu tur parādīties. Šī skapja daļa ir paredzēta karināmajām drēbēm, un neskatoties uz to, ka viņa ir pietiekami dziļa, tomēr, ja drēbju ir daudz, tad ar durvīm viņas visu laiku tiek aizķertas. Tas arī ir neērti. Nu, un tas, ko es teicu par sienām, ka viņas var būt šķības, tad jūs redzat, ka šeit ir lielāks attālums, te ir tāds kā vēders sienai. Tas ir jāņem vērā. Nu, un tā kā skapis bez atvilknēm ir ļoti nepraktisks, tad jau pēc tam, kad skapis tika uztaisīts, man nācās pievienot atvilknes. Lūk, ir skapja rasējums. Te ir ļoti daudz līniju, tāpēc es nedaudz paskaidrošu, ko kas nozīmē. Lūk, šīs te trīs, tās ir trīs bīdāmās durvis. Lūk, griezumā viņas ir attēlotas, lūk, šādi. Šī te sarkanā punktlīnija apzīmē bīdāmās durvis no priekšas, Un mēs caur viņām skatāmies uz skapi. Viņas satiekas tajā vietā, kur mums ir starpsieniņas skapī. Kādā veidā tiek būvēts un konstruēts pats skapis? Apakšā ir slieksnis. Kas ir slieksnis un no kā viņš sastāv? Viņš sastāv no viena gara dēlīša. Visā skapja garumā un daudziem īsiem spraislīšiem, kas savieno šo dēlīti ar tādu pašu dēlīti otrā pusē. Lūk, mēs to griezumā redzam. Tātad, lūk, šie te īsie spraislīši savieno šos te divus garos. Izskatās viņi apmēram, lūk, tā, te ir viens dēlītis, te ir otrs, un te ir tie sīkie spraislīši. Kur mēs viņus liekam? Mēs viņus liekam noteikties zem sieniņām, nu, un katram gadījumam kaut kur arī pa vidu. 
lai tas karkas būtu stipras un lai viņš neizliek to zemes kapja smaguma. Tad, kad mēs esam uztaisījuši šo te režģi, mēs viņu noliekam tajā vietā, kur viņam ir jābūt, pārliecināmies, ka grīda ir līdzena ar līmeņa rādi, jo, ja grīda nav līdzena, tad mums kaut kur zem šiem te spraislīšiem ir jābāš kaut kādas skaidiņas, kaut kāds materiāls, kas paceltu viņu uz pareizo līmeni. Un tad, kad mums jau šis karkas stāv tā kā vajag, mēs uz viņa uzliekam šo te garo dēli, kas ir visas kapja pamats. Un ar dažām skrūvēm no augšas viņu pieskrūvējam pie karkasa. Tagad uz šī te pamata mēs jau varam būvēt visu pāriju. Un no kā sastāv skapis? Pirmkārt viņš sastāv no vertikālajiem spraišļiem. Te viņi ir četri. Viens, divi, trīs un četri. Un pievēršam uzmanību, ka pati augša tiek līgta uz šiem te vertikālajiem dēļiem. Kāpēc uz? Ja mēs uzliekam dēli uz cita dēļa, tad viņš ar savu smagumu spiedīs uz šo te dēļa augšu. Ja mēs šo te dēli pagarinātu līdz augšai un šo uztaisītu līdz šeienai, tad mums vajadzētu pieskrūvēt viņu no sāna un uz skrūvēm vai uz šiem te stūrīšiem viņš turētos. Protams, ka mums ir vieglāk izvēlēties pirmo variantu. Un tagad, kad mums ir šie te vertikālie statņi, Un jau mūsu noteiktajos augstumos mēs saliekam plauktiņus un pieskrūvējam viņus no abām pusēm tādos augstumos, kā mums vajag. Visi plauktiņi man tiek skrūvēti ar skrūvēm cauri lamināta loksnei no sāni. Pievērsiet vēl uzmanību vienam interesantam faktam. Šeit plauktiņš ir vienā līmenī, šeit tādā pašā, pa vidu viņš ir nedaudz augstāk. Un jūs redzat, ka man visi plauktiņi ir nedaudz nobīdīti. Savukārt šis nav nobīdīts. Kāpēc tā? Tad, kad mēs būsim ielikuši šo plauktiņu un šo plauktiņu, mēs šo vairs ar skrūvēm neieskrūvēsim, ja viņš būs šajā pašā līmenī. Tikai tajā gadījumā, ja mēs viņu novietojam nedaudz augstāk, mēs ar skrūvgriez elektrisko vai rokas varam ieskrūvēt šeit un mums pietiks tam vietas. Šajā vietā ir nedaudz cita situācija. Šeit es lieku stūrīšus. Ja mājās ir bērni vai tādi būs un šis skapis tiks izmantots vairākus gadus, tad agri vai vēlu kāds viņu attaisīs un noslēpsies te, spēlējot paslēpes. Un ja šeit mums būs ielaistas skrūves, tad ir risks, ka lamināta plāksne tiks pārlausta šajā vietā, mās tas, ka tiks salausts skapis, tak vēl tā skrūve var arī nodīrāt ādu uz muguras. Tāpēc paredzam tās vietas, kur kāds varētu ielīst un tur saliekam stūdīšus. Tas aizņem vairāk laika, bet toties ir droši. Uztaisījām skapi no priekšas, un tāpat mēs viņu parādām arī no sāna, paši priekš sevis, lai savas kļūdas atrastu. Te mēs griezumā redzam, kurā vietā mums ir plauktiņi, mēs redzam, cik dziļim ir mūsu plauktiņi, jo mēs viņus netaisām tikpat dziļus, karkasa loksnes mums ir 57 cm dziļas, savukārt plauktiņi ir nu, gandrīz par 10 cm mazāki. Un te tālāk jūs redzat, Četras lamināta loksnes, uz kurām ir izvietotas visas šīs te detaļas. Lūk, piemēram, šīs izmērs attiecas uz lūk šo te lamināta loksni, un viņš man parādās lūk te. Šie izmēri ir priekš manis, un šie izmēri ir paredzēti zāģētājiem. Lai viņš paņemot lamināta loksni, redzētu, kādu detaļu es gribu no viņas izgriezt. Nu, un viņš taisīs pēc iespējas mazāk griezumu. Viens griezums būs te, tad viņš salaidīs šos te platumus, un tad jau ķersies pie šiem te smalkajiem izmēriem. Jūs redzat, ka man šeit ir atzīmēta parastā kantīte vai biezā kantīte. Ko tas nozīmē? Tad, kad mēs pārzāģējam laminātu, viņam ir neskaista zāģējuma maliņa. Viņai virsū mēs uzlīmējam tādu kā papīra lenti, un viņa izskatās tāpat kā tas lamināts. Piemēram, šajā vietā mēs līmējam visplānāko papīra lentīti. Savukārt lūk šajās vietās, tur, kur ir plaukti, tur, kur mēs bāžam savas rokas, uzlīmējam biezo kantīti. Viņa ir parasti 2 mm bieza un viņai ir nofāzētas maliņas. Gumijotas vai plastikāts, bet nejauši pa viņu iesitot ar roku, mēs nenoplēsīsim sev ādu. Ar lamināta mēbelēm ir tāda problēma, ka ja mēs neuzmanīgi viņai pārbraucam pāri ar roku, tad bieži vien mums ir ļoti sāpīgi. Nu, un protams, ka mums vajaga ne visas maliņas aplīmēt, jo skaidrs, ka šīs te trīs maliņas viņas nebūs redzamas. Mēs, lūk, šo te detaļu redzam tikai no priekšas. 
augšā nāk cita detaļa, apakšā viņi ir balstīta uz pamata, aizmuguri mēs neredzam nekad. Un tā es izvietoju visus šos te lamināta gabalus pa četrām lamināta loksnēm. Ko nozīmē lūk šitie te apzīmējumi? Buks, buks, buks un riekstkoks. Tas ir lūk šīs te krāsas. Kā es teicu, visas mēbeles ir taisītas no buka, jeb dišskā barža, un centrālā daļa, tāpat kā gultā un kumodē, ir izgriezta no riekstkoka imitācijas. Lamināta loksnē mums ir noteikti izmēri, platums 2,7 m un augstums 2,8 m, cm, tas ir jāņem vērā. Un starp loksnēm es atstāju 4 mm attālumu, tāpēc, ka zāģe ripai, ar kuru strādās zāģētājs, arī ir noteikts biezums. Tas ir visdrīzāk 4 mm vai 3 mm. Nu, un jūs saprotat, ka tad, kad mēs atdodam šos te materiālu zāģētājiem, tad jau, ja mēs kaut kur esam kļūdījušies, tad mums ar to kļūdu nāksies sadzīvot pēc tam, tāpēc cenšamies nekļūdīties. Tad, kad mums ir skapja projekts, sākam domāt par krāsu risinājumu. Kādā tonī mums būs durtiņas, kā izskatīsies visa pārējā istaba, guļam istabu es gribu gaišos un siltos toņos. Pirmais es izvēlos to, ko es nevaru mainīt. Šajā gadījumā es izvēlos gultu, aizēju uz mēbeļu veikalu, atrodu tādu gultu, kā es gribētu savā istabā, pats es viņu uztaisīt nevaru, jo viņai ir mīkstas maliņas. Es viņu nofotografēju, nomēru visus izmērus, lai varētu turpināt projektēšanu un tālāk ķeros pie jaunā skapja projektēšanas. Nu un vēl, ko es nepateicu, lamināta loksnes biezums ir 18 mm. Un visi šie te dēlīši, ir tieši 18 mm biezi. Starp citu lamināts var būt arī 16 mm biezis, bet standartā tiek izmantots tieši šis. Nu un tagad jaunais skapis, lūk viņš ir, un nedaudz pastāstīšu, kas te ir mainījies. Nu pirmkārt jūs redzat, ka ir mainījies biezums. Ja te bija 57 cm, tad šeit ir 40 cm un 2 mm. Otrakārt – durtiņas nevis bīdāmās, bet veramās durvis, un atvilknes apakšā. Atceroties to, ka man trūka atvilkņu, es visur apakšā esmu salicis atvilknes, tagad nevajadzēs uz ceļiem rāpot starbu gultu un skapi, lai kaut ko dabūtu no apakšas ārā, mēs varam ērt izvilkt un apskatīt visu, kas tur ir iekšā. Nākamais, centrālajā daļā man ir spoguļ durvis, aiz kurām atrodas plauktiņi. Te ir drēbes, nu tādas kā biksas, krekli, šorti un tā tālāk, un šeit ir karamās drēbes. Tikai ne ziemas drēbes, bet uzvalks, kleita, vēl kaut kas. Un augšējā daļa ir antrasols, kur mēs glabājam reti izmantojamas mantas. Pievērsīšu jūsu uzmanību dažām detaļām. Nu, pirmkārt, jūs redzat vertikālās plāksnes, man ir 1, 2, 3, 4 un 5. Tās, kuras iet no grīdes līdz pat griestiem. Kāpēc šeit nav tādas pašas plāksnes? Tāpēc, ka šo daļu es apzināti saīsinu. Pie gultas parasti ir tumbiņa, kaut kāds naktas skapītis. Šajā gadījumā, lūk, ir gultas skats no priekšas un skapja griezums, ja es te nolikšu kaut kādu naktas skapīti, tad es nevarēšu atbīdīt atvilknes, kas ir skapī. Tā iemeslo dēļ, es naktas skapīti ievietoju pašā skapī. Šo te atvilkni lielo izbīdot ārā, parādās tāda kā tumbiņa pie gultas, viņu var izbīdīt vakarā un iebīdīt no rīta, tālāk šeit var droši staigāt un nekas netraucē. Tāpēc, lai šī te tumbiņa nebūtu pārāk plata, es samazināju šo te attālumu un ieliku šeit spraislīti. Rezultātā šīs te atvilknes sanāca platākas par šīm atvilknēm, bet tas nekās tāds ir mans dizaina risinājums un izskatās tas tīri labi. Otrakārt, šajā un šajā stūrītī es saliku pa divus metāla stūrīšus katrā Pusē, tam gadījumam, ka arī šajā skapī kāds var ielīst, lai paslēptos. Pamats te man ir daudz mazāks. Šajā gadījumā man pamats ir nieka 18 mm. Salīdzinoši ar šo pamatu, kurš bija 48 mm augsts. Tādā veidā es ekonomēju vietu un man paliek vairāk vietas tieši skapja iekšpusē. Nu un sistēma ir ļoti līdzīga. Pēc tam, kad man ir uztaisīts pamats pareizajā līmenī, uz viņi jau es lieku pašu skapja pamatu un šīs te vertikālās lamināta loksnes. Vienu, otru, trešo, ceturto un piekto. Lūk šitā. 
Pēc tam es uzlieku augšu, tikai šajā gadījumā pievērsiet uzmanību lukam. Man augša sastāv no divām lamināta loksnēm. Pirmā iet līdz šim spraislim un otrā līdz galam. Kāpēc es tā darīju? Atkal tāpēc, lai nestieptu šo te garo loksni pa kāpnēm augšā. Tātad izdomājam jau kā tas izskatīsies projektēšanas laikā. Tad, kad mums šitais karkas jau būs uzbūvēts, mēs uzliksim šos te spraišļus un lauktiņi te mēs varēsim skrūvēt no šīs puses, te no šīs puses, no šīs puses, no šīs puses. Un arī centrālā daļa. Šie te visi plauktiņi tiek pieskrūvēti tā, kā tas ir parādīts šajos te izmēros. Nu, un tas pats arī šeit. Augšā plauktiņi man gan ir vienā līmenī, tur es skrūvēju ar skrūvēm tur, kur es varu piekļūt, tur, kur jau es nevarēšu, tur es ielikšu metāla stūrīšus. Nu, un pievēršam uzmanību arī atvilknēm. Atvilknes mums ir redzamas no priekšas, un jūs redzat, ka es te esmu uzrasējis atvilknes griezumu. Nu, tā teikt, atvilkni bez priekšiņas. Kas ir jāņem vērā veidojot atvilkni no lamināta? Nu, biezums viņai ir tas pats. Augstumam ir jābūt mazākam nekā priekšiņas augstums. Nu, ja mēs skatīsimies no sāna, tad tas viss ir ļoti labi saprotams. Lūk, pašas atvilknes korpus augstums nosacīti man ir 13,7 cm un priekšējā dēlīša augstums ir 15,4 Pirmkārt, viņai ir jābūt mazākai, lai viņa neberstos ne pret ko citu. Otrkārt, man tas, kuras mēs liekam atvilknē, var pacelties virš šī līmeņa. Viņām nav jābūt tikpat augstām kā atvilknes korpus. Nu, jebkura atvilknes sastāv no pieciem vai sešiem elementiem. Paskatieties no kādiem. Tātad, ja es paņemšu šo te atvilkni un izkopēšu ārā, vienkārši, lai būtu labāk saprotams, Tas ir lamināta dēlīša augstums. Viņa garums ir atbilstošs skapja dziļumam. Tātad attālums no šeienas līdz skapja priekšai ir 40 cm un 2 mm. Tātad atvilknes dziļums būs tieši 40 cm. 2 mm es atstāšu rezervei, lai nav tā, ka man atsitas šī te daļa pret sienu un es nevaru aizteisīt pilnīgi atvilkni. Es parādīšu tagad šo te daļu no sāna. Kopēju viņu pa labi par 400 mm. Un pagarinu lūk šādi. Rezultātā mums ir lūk dziļums 400, otras sieniņas dziļums ir tāds pats, un viņas tiek savienotas ar vēl vienu dēlīti, kurš ir starp viņām. Lūk no šī punkta līdz šim punktam. Tas ir dibens siena. Tātad tas ir dēlīšu izklājums, kas ir vajadzīgs šīm te trim sieniņām. Un tagad parādīsim to no augšas, lai būtu skaidrs. Šis dēlītis no augšas, un tagad šis dēlītis no augšas. Lūk tā. Savienojam viņus savā starpā. Lūk, un šito pārkopējam uz otru pusi ar spūguļa komandu. Es viņus novietošu tieši virs atvilknes, lai būtu skaidrs, kas ir kas. Tātad lūk ir pati atvilkne skatā no priekšas, un lūk ir viņa skatā no augšas. Pie tam te mēs vēl redzam fasādīti, bet fasādīte man tiek taisīta no MDF-a, nevis no lamināta, tāpēc to pēc tam. Vienīgi, ko es pateikšu, klasiski, kad meistri taisa atvilknes, viņi taisa viņas no četrām detaļām. Viņi vēl vienu dēlīt ieliek šeit, un tas principā ir pareizi, tad mums ir atvilkne. Stipras atvilknes korpus, mēs viņu varam iebīdīt iekšā, un tad, kad mums atbrauc fasādītes, tad mēs viņus vienkārši pieskrūvējam pie šīs te virsmas. Es to nedaru tāpēc, lai ieekonomētu šitos te 18 mm. Es pieskrūvēju fasādīti ar leņķīšiem tieši pie lūkšiem te sānu laminātiem. 
un kas vēl mums ir jāņem vērā? Katrai atvilknītei apakšā ir finiera vai preskartona kvadrātiņš, kas ir atvilknes dibens. Cik viņš ir liels? Nu, ja mēs paņemsim, piemēram, taisnas tūri un uzvilksim viņu pa visu perimetru, tad viņš var būt tik liels, bet, lai viņš nekur neizlīstu ārā, es no katras puses 2 mm noņemu nost. Un pieņemu, ka lūk tas būs preskartons, kas būs apakšā. Te viņš izskatīsies lūk tā. Šajā gadījumā es esmu noņēmis 4 mm. Tam principā nozīmes nav. Bet jūs saprotat, no cik detaļām mums sastāv atvilkni. Šitais te rāmītis ir obligāts. Šo te detaļu parasti liek un apakšiņa arī pieskrūvējas vai tiek pielīmēta pielūk šitā te karkasiņa. Nu un jūs saprotat, ka uz vienu atvilknīti detaļiņas tur sanāk 5-6, kad mums ir kaudze atvilkņu, tad mums veselu loksni aizņems lūk šitādas te maliņas. Pie tam, ja vēl viņas ir dažādu augstumu, tad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nekļūdītos ar tiem augstumiem un skaitiem. Un te es arī apzīmēju maliņa līmēta tiek ar ABS, tas ir tāda plastikāta maliņa, ar ko nolīmē kantīti laminātam, un viņas biezums ir pusmilimetrs. Šajā skapī visas līmējamās maliņas ir pusmilimetru biezas. Savukārt citur es esmu taisījis biezo kantīti, kas ir divus milimetrus biezas. Pret viņu praktiski saplēst troku nav iespējams. Mums ir jāparedz pašiem, kuras mums vajadzīgas biezās kantītes un kur nē. Nu, piemēram, pats karkas, Pret viņu mēs nekad nesitīsimies. Mēs varam atsisties pret lūk šiem te plauktiņiem. Pret šo, pret šo, jā, pret šo. Tātad plauktiņus no priekšas mēs varam aplīmēt ar biezu kantīti. Un tās kantītes biezums arī ir jāparec, jo viņas dēļ pats plauktiņš paliks par 2 mm dziļāks. Nu, bet tas nav pārāk grūti, jo šie plauktiņi viņi parasti tiek taisīti par kādi 2-3 cm seklāki nekā pats korpus, un tad tur 2-3 mm neko nenozīmē. Te jūs redzat skapi griezumā un gultu no priekšas. Kāpēc es to esmu uzrasējis? Tāpēc, lai testētu. Es pilnīgi izbīdu šo te atvilkni no skapi ārā un pārbaudu, vai man gulta netraucēs. Un šajā gadījumā viņa netraucē. Un tāpat gultu es esmu parādījis lūk šeit no sāna. Es viņu speciāli parādīju ar dzeltonu līniju, lai viņa man būtu redzama tikai tad, kad es speciāli gribēšu viņu atrast. Ar šīs te gultas sānskata palīdzību es, piemēram, redzu, vai šī te tumbiņa būs pareizajā augstumā, kad viņa tiks izvilkta ārā no skapja. Nu un, protams, ka, lai būtu šitāda te gultas skica, mums pirms tam ir jāiziet uz mēbeļu veikalu un jāatrod to gultu, kuru mēs gribēsim ielikt istabā. Tā teikt, jau jāparedz projektā. Nu, un ja jūs taisīsiet kādreiz kādu mēbeli, tad, ko es jums iesaku, tad, kad jūs projektējat, jūs arī pierakstāt visus darbus un visus materiālus, kas jums ir jāiegādājis. Lai nav tā, ka mēs braucam uz depo un tur sākam domāt, cik mums skrūju vajadzēs, cik mums stūrīšu vajadzēs, vai mums vajadzēs vēl kaut ko, un, un tad skraidām uz turieni turp un atpakaļ vairākas reizes, kamēr mēs esam nopirkuši visu, kas mums ir vajadzīgs. Cik rokturīšu mums vajadzēs skāpjiem, kurās vietās viņi būs? Daži vārdi par domāšanas procesu. Vai mēs skicējam uz papīra, vai mēs skicējam autokadā un taisām desmit dažādus variantus, bet vēl bez smalkiem izmēriem, bez plauktiņu bīdīšanas tā, lai mēs varētu viņus ērti pieskrūvēt pie karkasa, mēs izveidojam dažādus variantus. Mēram, ar šitādu plauktiņu atvērtu, ar atvilknēm trīm apakšā, Lai kaut ko izdomātu, mums vajag kaut ko uzskicēt. Piemēram, risinājums ļoti interesants, bet piekļuve, teiksim, pie šī plauktiņa ir sarežģītāka, pats karkas būs stipri sarežģītāks, ja mēs tādu izmantosim, un tā tālāk. Un tāpēc atsakos, piemēram, no tā varianta. Vai no šī varianta, kur man ir tukšais plauktiņš, kur, piemēram, var ielikt vāzīti. No šitā es arī atteicos un šeit gala rezultātā uztaisi jūs poguli. Nu, tā izskatās gatavais variants. Lūk, ir četras atveramās daļas. Šī daļa ir atverama ar piespiešanu. Te ir tumbiņa tā, par kuru es runāju, viņu var izvilkt un iebīdīt atpakaļ. Vienīgi, ko es nepastāstīju, kā uztaisīt durtiņas. 
Durtiņas ir principā pavisam elementāri. Tas ir vienkārši taisnas tūris. Lūk, es viņu šeit esmu parādījis ar zilu krāsu. Un kas ir jāņem vērā? Šīm te durtiņām ir jāatbalstās pret skapja karkasu. Tātad šajā vietā visur pa perimetru viņām ir karkas. Un no šī te karkasa līdz durtiņu sākumam vai beigām man ir 7 mm uz visām pusēm. Tātad nekas sarežģīts nav. Ja piemēram es gribu uztaisīt, nu piemēram šito te nodzēsīšu, un ja es gribu uztaisīt šai te daļai durtiņas, tad es ievelku taisnu stūri. Lūk te, paņemu komandu offset, uzrakstu 7 mm un uztaisu durtiņas lūk te. Un šīs ir manas durtiņas šai daļai. Un tieši tas pats ir visās pārējās vietās. Kas mums ir jāņem vērā? Mums ir jāņem vērā tas, ka no sāna šis te plauktiņš ies līdz pat karkasa sākumam. Lūk tā. Tāpēc, ka šīs te durtiņas, nu es viņas ātri pārnesīšu uz šeieni. Lūk tā, tikai viņu biezums ir 18 mm. Arī starp citu tāds pats biezums kā laminātam. Tāpēc, ka šīs te durtiņas atbalstīsies gan pret šo loksni, gan pret šo loksni, gan pret vertikālajām. Šo un lūk šo. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka piemēram šie plauktiņi, viņi var būt ne tik dziļi. Piemēram, viņi būs nelīdz šai līnijai, bet par 3 cm šaurāki. Lūk tā. Šīs te durtiņas sāksies no šeienes un ies līdz pat šeienei. Lūk, šitās ir tās lielās durvis. Un šis ir pirmais plauktiņš. Un ja mēs sakopēsim viņu, tad lūk, te būs otras plauktiņš, te būs trešais un te būs ceturtais. Atverot skapi, mums nesitīsies durtiņas pret lūk šiem te spraislīšiem. Nu, būtībā tas ir viss. Es parādīju, ar kādām problēmām un kādām situācijām mēs saskaramies, veidojot kādu mēbeli, kas ir jāņem vērā. Tagad es nesaku, ka tiks arī ždītu, bet pamēģiniet uztaisīt paši savu mēbeli. Vai tas būtu skapis, vai tā būtu gulta, vai tas būtu rakstām galds. Ņemot vērā to, ka mēs taicām no lamināta. Mums tagad uzdevums ir uztaisīt kaut ko no lamināta. Tātad loksnes biezums ir 18 mm. Un viss pārējais tas ir konstruktors, un viņa salikšana ir jūsu ziņā. Galvenais domājam loģiski. Ja mums karkasa sāni ir, piemēram, 50 mm dziļa, tad apakšējiem dēlim arī ir jābūt 50 mm dziļam. Ja tas ir skapis, augša arī būs 50 mm dziļa. Savukārt, savukārt, ja tā būs, piemēram, kumode, tad augšai ir jāiet pāri durtiņām, Un, protams, pašam karkasam. Lai, piemēram, izlīvot šeit glāzi ūdens, mums nesatecētu viss atvilknēs, bet tecētu pāri. Nu, tī ir tādas praktiskas lietas, tāpat arī uz sāniem. Ja mums ir tumba, tad mēs taisām nelielu pārkari uz abām pusēm, tāpēc, ka mums nekad tumba netiek piespiesta pie sienas, jo mums apakšā ir grīdlīsta. Savukārt augšiņu mēs gribam redzēt piespiestu pie sienas. Labi, šeit bija daudz informācijas. Paldies par uzmanību, taisiet savu dizainu. Veiksmīgi!